இவங்க கொடுத்த ஜூஸ்ல தான் பாய்சன் கலந்து இருக்கு சார் பெத்தப்பட பெத்தப்படக்கு எதுவா இருந்தாலும் கோர்ட்ல பாத்துக்கோங்க இந்த விஷயத்துல நான் எதுவும் பண்ண முடியாது லெட் மீ டு நான் சொல்றது கேட்டா சார் என்னது <laughs> 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 பத்திரிகையாளர்களை <laughs> 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 என்றுமே நண்பனாக பார்க்கிறவன் ராஜ்யசபை எம்பி ஆகிவிட்டோம் மத்திய மந்திரியாகிவிட்டோம் என்ற கர்வம் துளியும் இல்லாமல் பாராளுமன்றத்தில் தன் பாதம் பதித்து விட்டோம் என்ற தலைகணம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் என்ன சார் எங்களை கூட்டு வச்சு பந்தல் செல்ல இல்லாம மீட்டிங் போறீங்களா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒரு பத்து பேர் கூடுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா தானாவே வந்துருது அது சரி நான் விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் என்ன விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க சார் இந்த சங்கரபாண்டியன் உங்களுக்கு கொடுத்த பேட்டி 
ஆதாரத்தோட ஜெராஸ் காப்பி இதெல்லாம் உங்ககிட்ட தானே இருக்கு ஆமா அதெல்லாம் நீங்க வச்சிட்டு என்ன பட போறீங்க அடுத்த வாரத்துல இருந்து சங்கர பாண்டியன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் போட போறேன் சார் போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சர்க்குலேஷன்ல ஒரு 10 காப்பி எக்ஸ்ட்ரா விக்கும் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு தெரியுமா இப்ப எல்லாம் மக்களுக்கு படிக்கிற ஆர்வமே ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு அதுவும் அரசியல்னா பாதி பேர் சாக்கடனு மூக்க பொத்திக்கிறானுங்க மீதி பேருக்கு என்ன நடக்குதுனே புரிய மாட்டேங்குது எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி விஷயத்தை எழுதணும்னா பத்திரிக்கை நடத்த முடியாது நீ ஏமா புரியற விஷயத்தை எழுதுற புடிச்ச விஷயமா பார்த்து எழுது உதாரணத்துக்கு ஒரு நடிகையை பத்தி கிசு கிசு எழுதுனு வைய ஆற பக்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட நடிகையோட கவர்ச்சி படுத்த போடலாம் மக்கள்லாம் கண்ணை மூடிட்டு காசு கொடுத்து பத்திரிக்கை வாங்கிட்டு போடுவாங்க எப்படி இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படி வாங்க விஷயத்துக்கு இப்ப சங்கர பாண்டியன் பத்தின நியூஸோட உண்மையான வேல்யூ என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை நீங்க பேப்பர்ல போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டு நாளைக்கு பரபரப்பா பேசுவாங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து காப்பி விற்கும் ஆனா அதே ஆதாரத்தை என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஆளுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் தருவேன் நல்ல ஆஃபர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க பணத்தை வாங்கி ஒரு நியூஸை மறைக்கிறது பத்திரிகை தர்மம் கிடையாது ஐயோ நியாயம் தர்மான்னு பேசுறதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷனுங்க மாடர்ன் ட்ரெண்டு மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு வாங்க பத்திரிகைகள் அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசமா இருக்கணும் அரசாங்கிறது யாரு எங்களை மாதிரி ஆட்கள் தானே எங்களால அப்படி முடியாது சார் ஐயோ இங்க கட்சி குண்டர்கள் தொண்டர்கள் சங்கர பாண்டியன் பத்தின விஷயம் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தா உங்க பத்திரிகை ஆபீஸ அடிச்சு உடைச்சிருவாங்க உங்க உயிருக்கும் பாதுகாப்பு கிடையாது என்ன மிரட்டுறீங்களா ஐயோ ஐயோ என்னடா இது ஏங்க ஏன் எல்லாத்தையும் தப்பாவே எடுத்துக்கிறீங்க நான் கூட மிரட்டலைங்க சங்கர பாண்டியன் விஷயத்த வச்சு சர்க்குலேஷனை அதிகப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு பின்னால என்ன பாதிப்பு வருங்கிறத தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாம் பத்திரிகை தொழில் தானே தொழில்ல லாப நஷ்ட கணக்கு பார்த்து தான் வேலை செய்யணும் சரி இப்ப முடிவா என்னதான் சொல்றீங்க இத பாருப்பா ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் தர முடியும் அதுக்கு மேல முடியாது இத பாருங்க நல்ல சந்தர்ப்பம் போனா வராது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சரி 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 நான் பேசுறேன் சார் நாங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் என்ன முடிவு சொல்லுங்க ரெண்டு லட்சம் ரொம்ப கம்மி இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் தெரியாது <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 பெட்டியமணி அண்ணா வாடா மூளைக்கு <laughs> 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 
இந்த மாதிரி காசு கொடுத்து ஆதாரங்களை வாங்குறது தப்பு இல்லையாண்ணே தப்பா டே வாடா அண்ணே நீ வாடா என்னண்ணே காசு கொடுத்து மெடிக்கல் சீட் வாங்குறாங்க காசு கொடுத்து இன்ஜினியரிங் சீட் வாங்குறாங்க நான் காசு கொடுத்து ஆதாரங்களை வாங்க கூடாதா அறிவு கேட்டவனே இன்னைக்கு நம்ம நாடு எந்த நிலைமையில் போயிட்டு இருக்குது தெரியுமா காசை கொடுத்தா எதை வேணாலும் வாங்கலாண்டா கோயிலுக்கு தானம் கொடுத்துட்டு உபயம் அப்படின்னு நம்ம பேரே போட்டுக்கிற பசங்க நாம டே அரசியல் ஒரு கடல் தா அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது போட போ அவனையும் கூட்டிட்டு போ ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க சரிங்கண்ணா கேள்வி கேட்கறான் பாரு பைத்தியக்கார பசங்க பைத்தியக்கார பசங்க அனைத்து ஆதாரங்களும் கைக்கு வந்து விட்டன